Welcome sa another episode ng ating weekend charting session and yun, i-chart natin yung inyong mga stock request dito sa ating Facebook group. Yun, anyway, if you're not yet member of this group, just click the description sa baba and then may link yun para makapasok kayo sa ating Facebook group. Okay, so ito yung inyong mga stock request. So, top 12 yung ating kukunin dyan. And uh, yun, check na natin yung mga top 12 na yan. Yun, right, so... Before we proceed dyan sa mga specific request nyo, no? so nakalista naman dito yun. Uh, yun uh, top 6 sa first uh, part and then sa part 2 is yung uh, second liners. No? And then i-discuss din natin yung nangyaring rebalancing dahil medyo maraming naguluhan. Okay? So, chart natin yung mga yan. So, start muna tayo with the PSE. Okay, so anong nangyari sa PSE? Parang ayoko nang mag-drawing kay PSE dahil masyadong aggressive, no? Uh, yun, so ito yung previous pa nating consolidation. Sabi natin is uh, pwede siyang mag-correct na mula dyan. And then yun nga, nag-correct na siya. Yun. Masyado lang mabilis talaga dahil actually ang ina-expect natin dyan is ano lang. Ayun no, tama naman yung guhit natin no. Isang bagsak dito sa level na to, 66. Para mag-retest dito sa part na to. And then uh, isang retest dito sa area na to, around 696867 yung mga level na yan. Okay, kasi nandoon yung previous consolidation ito, itong area na yan, yung blue line no. Susunod lang natin yan. Yan, yan yung previous uh, consolidation, previous support. So dapat nandiyan yung retest. So, nag-test naman ng one time. Ayun, no? Paka-touch dito. Nag-retest agad ng one time. And then, sa assessment natin is uh, mababagal dapat na no? mabagal pa baba. Pero, sobrang bilis nung pangyayari. Well, dahil yan sa mga news and events sa uh, global and local uh, country. Ayun, so, sobrang bilis nung pangyayari. No? Gin-up down ka agad. And then, yun, force close. Ang pagkaka-close niya is... Uh, force sa ilalim. No? Nalampasan niya pa yung drawing natin which is, anyway, yun naman talaga ang support ni PSE. Na actually, nasa gitna pa yan. No? Ang next strong support will be around dito sa area na to. Ayan, yung yung 6,000 na yan hanggang dito. Nandyan yung strong support. 6,000 to 6,1. Okay, so may initial naman dito na support. Okay, mayroon yan dito. Ayan, may initial dyan support na possible. Dyan sa area na yan is mag -re no Anyway, uh, check muna natin no? kung ano yung possible movement ng index this week. Okay, so check natin si index dito sa ating uh, trader at uh, to trade anyway uh, if you want to open an account with to trade nandiyan sa baba yung link no yung KYC and then yun para ma-access niyo at magamit niyo tong ating platform 15 minutes lang and then you have an account okay so index is down up to 6379 volume or the value is 10 billion this is quite significant 10 billion and foreign selling is 5 billion no nagbuy lang sila ng 4.5 so that's variance of 1.3 1.2 billion so eto yon 1.36 billion yung outflow so that's too negative no it's too huge amount so yon gin yung nag-force ng tulak kay index actually dahil may rebalancing ngayon kaya ganun no? pero hindi pa naman ex date ng rebalancing no sinadya lang nila na samantala na may rebalancing just to exit no and expect uh, mayroon pa yung susunod hindi pa tapos okay so all sectors were down no walang nakaligtas and yung check natin sa global naman since nakita natin yung yung Philippines no so too bad for the PSE index Okay, so huwag na tayong manisi kung sinong may kasalanan kasi global naman yan. No? Though may effect yung uh, politics sa Philippines pero it's only part. Hindi naman siya totally siya yung culprit talaga. No? Global yan. 
if you check the Asian market or the Asian indices, yun, so as you can see, lahat, no? Walang, walang ligtas. Lahat yan, pababa. Lahat yan, bumulusok. Lahat yung mga leaders like Vietnam. Actually, yung Vietnam, mas malaki pa yung damage sa kanya. From the top, down na siya ng, yun, ano to? Ah, kasi naka-percent, no? So, from 70 to 32%. So, almost half na pala yung nawawala dito. No? Philippines, maliit lang. Ito lang, oh. So, hindi, hindi ganun kalaki yung nawala sa atin. That's 10 to, 10 to 5%. So, almost ganun din in terms of percentage. No? Pero, as you can see, everyone is is down. No? Dahil yan sa, sa war and then sa sanctions sa, U, sa, sa Russia ng EU and US. So, kumbaga kumakapit na yung mga sanctions. And kung tuloy-tuloy ang sanctions, CPI will continue to explode. Plus, the BSP or the central banks of each country, of course, will tighten. So, yun. Yun ang effect nun. So, refall effect. Kala mo, war lang. Kala mo, sanction lang. Pero, it's a long-term effect, no? And scars dito sa mga, sa mga to. Ayan. So, walang ligtas, no? So, kumusta naman? Ano naman ang mangyayari this week sa market? Right? So, check natin sa US. Ano may bonds muna tayo, no? Silipin yung bonds. Somehow, medyo good sign kasi nagpapahinga yung bonds, no? At least, nakaka-relax. Uh, baka may chance ng rebound. Sa foreign exchange, consolidating in high. Um, konti pa. Baka pumutok pa to hanggang 54. Yan naman ang sabi ni BSP. Ang maximum niya is hanggang 54. Pero malayo pa. Sabihin, may room, may pa siyang room, no? For... Para hayaan niya muna na tumaas pa ito. Anyway, lugi na siya sa, sa payment ng debt sa global, sa World Bank. Okay, so that's US bonds. So check natin yung Dow Jones. Dow Jones is, yun, rounding top. No? So you got a rounding top dyan. Tapos, ito yung support ng rounding top. And, yun. Breakdown na talaga sa rounding top. You got the, another support here. So, zoom out natin. So, yun. Ang maganda naman dito is uh, from a rounding top, breakdown. Actually, dalawang beses na yan. So, ito yung main support. Support 1. Ito yung support 2 natin. Okay, so another breakdown sa support 2. Pero ang good thing is nag-rebound naman siya last Friday. Yan. So at least may rebound. No? So yung mga ganyang malilit na rebound is actually a possible na relief rally. No? Let's hope na may relief rally next week sa Philippines. Yan. Kasi kahit naman sa global, yan. makikita nyo, yan, may, ito pa yung resistance niya. So kung in the short term, kung downtrend siya short term, So, pwede pa siyang mag-rally hanggang dito. No? At least, matest niya yung resistance na to. Pwede natin i-use it dito sa body. Yun, di ba? So, pwede pa. May ilang, at least mga Monday or Tuesday pa na aangat to. Hopefully. Sa US. No? Pag umangat sa US, normally, damay ang Philippines and all other countries. No? Except yung mga may, may local issue. Check din natin si Japan. Right for uh, Nikkei, oh, kita niyo si Nikkei, no? uh, nag, uh, ano na rin siya. Somehow, na re recover from a downtrend. So, you got a downtrend. Ayan, so a downtrend ka dyan. Meron din dito. And another one here. So, kita natin, eh, medyo kakaiba yung galawan ni Japan. No? Uh, nasa downtrend siya, pero higher range ng downtrend. And, wala. And what's important is, nagko-consolidate siya dun sa, sa gitna. Okay? Ayun, save na din. Hindi mawala. Ayun, nag, nag test sa gitna. Okay? So, mayroon pang somehow, no? Ayun, no? Kasi nasa downtrend nga siya. Channel. Pero ngayon, nasa mid. Pero kita nyo, nag-rebound naman last Friday. Okay, so kung magra-rally yan, kung may kung mayroon siyang relief rally, so pwedeng hanggang dito bago ulit bumaba dito. 
Okay? So, at least may relief rally kang ina-expect. Okay? So, sa China naman, tingnan natin yung mga big economies sa Asia. So, si China is namang problema sa lockdown and deterioration ng kanyang economic data. Of course, may impact yon Kahit naman sa Philippines nung nag-lockdown, di ba? Ang laki din ng impact ng ng lockdown sa Econ. Pero, yun, ang problem dito kay China, medyo yun, nasa taas na siya ng range. Although, downtrend channel yan, pero pero kung papansinin natin, ang liit lang ng range niya. Medyo steep. Pero, yun, support, support, nasa resistance na siya ngayon. So, baka limited na yung up nito. So, kung Well, reasonable naman. Kasi so, kung magbabounce kasi si US, baka maiwan siya. Baka hindi siya sumama sa angat. Kasi nga, reasonable, justified. Kasi nga, may, may lockdown naman siya. Unless mag, mag-reopen siya. No? So, yun lang for global. So, uh, nakita natin. Isa pa pala sa Europe. Let's see. Aha. So, FTSE, kita nyo, nag-rebound rin ito. No? Though, may nakikita rin tayo dito yung rounding top. Okay. So, yan. Medyo may rounding top dyan. Okay. Pero still, uh, uptrend naman ito si, si FTSE. Ayan. Okay. Kaya lang, meron siyang binubuong, hindi maganda, rising wedge. So, mukhang pwede nang i-short si Futsi. Anyway, lahat naman yan pababa. Ang inahanap lang natin is relief rally, no? So, ayan. Kung, kung mag uh, re-rebound, so natatakpan kasi itong mga bilog-bilog na to, no? Ayan, malapit na rin. So, ang maganda dyan, nakita natin na nag-rebound si US, si China, and si Japan. Nasa resistance sila. So, most probably since... Uh, hindi pa tayo nagbubukas ulit mula nung nag-rebound sila si US and si Europe. So, most likely, no, yung Asia is possible mag-rebound sa, sa Monday. At least, relief rally for, for the short term lang. And, eh, makikita nyo naman kasi yung iba nag-rebound na. Ayun, may maliit na up na siya. Ayun. Ang naiwan lang talaga is yung Vietnam, Philippines, And yun lang pala. Biyat namin Pilipin. Saka ito, itong dalawang to Yung Thailand and um, ano ba itong isang to Indonesia. Yun. Yun lang yung natira. Pero the rest naman is may rally. At least, no? Tingnan natin. So that's uh, from negative 18 to negative 16. So mga 2% yung, yung relief rally, no? So negative 2 to positive. Negative 0.33. So yun, at least mga 2% uh, relief rally. So, for uh, Philippines, at least somehow, no, hindi naman yan, kung ito ang support natin, 6-1 and 5-9, hindi naman yan straight line dyan na automatic, kaapak agad dyan. No? So, somehow we can see a relief rally mula, hopefully, dito. no And kung gusto sukatin natin kanina is 2%, so tayo pwedeng, yun, hanggang dito. Mga 4%. Swerte na yun, no? Swerte na. Baka... Dito sa 6.5, pwede rin medyo ano na yan. Medyo may selling pressure na yan. Kasi nga, relief lang naman. Anyway, this week, wala tayong ini-expect na catalyst maliban sa BSP meeting. And according kay BSP is, uh, hindi naman siya mag increase ng interest rates this month. No? Around July pa ang sabi niya, pero possible. Dahil maganda yung GDP. And mataas yung inflation. Ibig sabihin, mayroon siyang room for tightening kasi kaya na ng economy na buhatin yung sarili niya kasi nga maganda naman yung GDP mo ng Q1 anyway that's Q1 no? wala pa dyan yung yung oil price eh, effect no? so pag um effect yan sa Q2 baka hindi na nila kailangan antayin baka kailangan nilang unahan kaysa magantay sila ng data kasi yung CPI pumuputok na okay so baka may surprise magingat lang kayo baka may surprise sa May 9 So, if in case, no, since Thursday pa naman yun, so pwede pa mag-rebound yan before May 9, or May 19 pala, rather. So, pwede pa dyan, either yan, 6.5 up to 6.6 na retest, and then, konsong konte yun, revisit sa 6.1. Kung 
may bad news pa pero hopefully wala na no? so let's uh, hope na dito siya mag consolidate for the near term yan muna sa level na yan and wag na muna siyang mag create ng another another low no yan na muna pero kung mag create niya ng another low then yun 61259 na. Okay? So, yan muna for the index. So, ingat-ingat if you have uh, bought last Friday. Anyway, talaga namang right na yan for technical bounce. Ayun o. No? Pihira mo naman makita si PSE na nag bibilo. Okay? So, bilugan natin para lang may idea kayo. Yung mga nag bilo no, sa zero or sa 30. Ayan. Tandaan lang natin. Mamaya silipin natin kung every time pag umapak siya sa level niyan is anong reaction ng market. Okay? So, okay. So, kita nyo na, no? Ito, pwede rin. Pero hindi naman siya nag below sa, ano, sa 30. So, check natin kung anong reaction ng market every time na umapak si index doon. Okay? So, simulan natin dito. So, first touch... Ayun, may rebound. So, that's mula dito. So, at least mga 2%. So, gaya nung sinabi ko sa inyo kanina, mga 2%. Minimum. No? Ito rin, nag-touch doon sa below 30. Ito medyo malaki-laki. 12, pero dito lang tayo kasi bearish, uh, bear market na bearish. Mga 4%. So, that's 2 to 4. Like nung measure natin. So, ito din. Mapak dito. So, from there, Oh, yun. 6% tong isang to. Another. Mula dito. Ayun, no? So, mula doon. So, 7%. Okay. So, yun lang so far. Uh, yung tapusin pa natin to. Ayun, 7%. So, normally mga ganun. Mga 7. Uh, 2 to 7. No? Yung iba, medyo top kasi ng market yan. Kaya, iba kasi yung senaryo ngayon. No? Bear market. Okay, pero technical wise, okay, kahit ito bear market to. Technical wise, pag tumatama si index sa oversold, you can see a quick rebound or technical rebound. Yon gaya nito, medyo malaki to, 6%. So, eto pa. Palaging may bounce, 4%. So, kung nakabili kayo ng Friday, so congrats dahil baka may bounce. Kung wala, eh di cut your losses, no? quickly. Yun, 5%. So, yun lang. So, ngayon, umapak ulit siya dito. So, let's see. Sabi ko nga sa inyo, ang possible rebound niyan is, diba, minimum of 2. Average of 5 to 6, no? O, yun, ito, 4. Mga 4%. So, for bear market, okay niyan. So, kung kumita ka ng 2-3% net, so, ilock mo na yun, no? Don't uh, hold for long-term position for now dahil mahaba-haba pa ito. Kita nyo yung Asian countries, lahat sila gustong mag-revisit sa pandemic level. Okay, so we're not out of the woods yet. Mahabang laban pa. So, keep your powders dry. Huwag nyo ubusin. And stay safe. Stay safe ang BP. Yun, that's all. See you sa part 1 mamaya. Mamaya, discuss natin itong mga to. Okay, so yun lang and kita-kits mamaya. I would like to announce that the 2 Trade Asia is providing us with another promo. So, open an account now and be one of the lucky winners of 2Trade Doble Panalo. So, again, ang initial investment natin dyan to open an account with 2Trade Asia Prime is 25,000. But, you have a chance to win up to 25,000 or 10,000. Pwede rin naman yung staycation. Just use the TFT code for additional information. Uh, watch this video. For additional information, so ito yun, um, your account will be open within 15 minutes. Quick and easy, paperless and hassle-free. Okay? They also have real-time tracking of the account opening application. So ito yung additional or steps or procedure sa pag-open ng account. So you can screenshot this para mas detailed yung pag-open natin ng account. So that's it and see you sa 2Trade.